Depois de muitas movimentações aí por parte dos spoilers sobre o mangá 55 de Boruto, agora nós finalmente tivemos então o seu lançamento oficial. E o capítulo 55 do mangá ficará aí marcado então na história do anime, não apenas pelo nascimento né, de um novo vilão, adequando aí as vontades do Ishiki com o seu karma branco mas sim pela icônica e dolorosa despedida entre o Jinjuri e a sua Biju, que ganharam aí um amadurecimento e um fortalecimento dos seus laços, acabando lá com toda a maldade que havia em seu coração. Então, já vai soltando o dedo aqui no like desse vídeo, para você fortalecer sempre as nossas análises completas do mangá de Boruto, né, a cada mês que é lançado aqui no canal. Então, siga meus mãos! <música> Fala galera do canal Re Experience, beleza? Quem fala é o Ramon, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, meus consagrados, no capítulo anterior, que foi o 54, nós finalizamos o capítulo terminando com o Boruto lá tomando posse né, novamente do seu corpo, graças ao ataque suicida do Kawaki, obrigando então o Momoshiki a absorver o Jutsu de Fogo, né? Que o próprio Kawaki, digamos que Kamikaze, acabou jogando pra cima dele mesmo. Porém, uma das cenas que acabou aí mais marcando o capítulo passado, né? Foi lá do Naruto. Desmaiando, sentindo o seu corpo pesado Devido lá ao fato dele ter utilizado o modo Byron Aparecendo também o Sasuke Com aquela cara lá todo de preocupado, né? Sobre o que estava realmente acontecendo com o seu grande amigo e nesse capítulo 55, a gente pode ver realmente o porquê que o Sasuke estava então né, com um aspecto aí de preocupação para cima do Naruto. Pois mesmo sem o Rinnegan, ele foi capaz de ver e de sentir a Kurama indo embora do Naruto, sem ao menos né, o Naruto dizer alguma coisa ao Sasuke. E eu revelo que isso né, acabou me parecendo um pouco meio que estranho. Já que o Sasuke lá na luta contra o Momoshiki, ele foi capaz de ver a interação do Boruto com o Momoshiki, com aquela espécie lá de sonho, né, em uma outra até mesmo dimensão, graças ao seu Rinnegan. E agora, né, me fala como ele conseguiu ver a Kurama indo embora, já que o seu Rinnegan até mesmo nesse capítulo, ele fala que não pode usar mais. Eu confesso que isso foi sim, né, bem estranho de entender, já que o Naruto não disse praticamente nada. Pois, o Naruto antes até mesmo de apagar, de entrar nesse estado aí, digamos que de choque por ter usado o modo Baryon, a Kurama acaba explicando na sua despedida que era o chakra dela, né, que foi usado para fazer aquela transformação totalmente poderosa e nada então relacionado ao Naruto. Até porque, meus amigos, a Kurama já sabia, né, por toda a sua experiência de vida aí, é lógico, que o Naruto jamais aceitaria fazer essa transformação se ela tivesse dito lá desde o começo que era ela que iria pagar o grande preço por ter usado essa forma aí contra o Ishiki Otutsuki. Afinal, o Naruto até mesmo chegou a pensar nesse capítulo que ele inclusive estava morto, pois ele tinha realmente acreditado né, nas palavras da sua Biju, que usando então essa nova forma, o modo Baryon, tudo iria então né, praticamente acabar tragicamente para eles. E a Kurama também, inclusive nesse capítulo, antes até mesmo da sua despedida, ela acabou até mesmo alertando o Naruto que de agora em diante, as coisas aí poderão né, ficar um pouco mais, digamos que bem diferentes para ele, não podendo então mais usar forças sobre-humanas condizentes aí ao seu aspecto físico nas batalhas. Pois antigamente, nós sabemos muito bem que o Naruto poderia lá tomar qualquer pipoco, né, o maior pipoco do mundo, que é a regeneração da raposa de nove caudas, Entraria então em ação para recuperar tudo a favor dele. Porém, e agora sem a Kurama, hein? Para o Naruto utilizar os seus poderes. Creio eu que daqui para frente nós veremos sim um Naruto aí bem diferente, né? Caso ocorra assim alguma batalha futura. Já que até mesmo na volta dos ninjas de Konoha Vila, olha só um detalhe do design do rosto do Naruto que acaba até mudando, né? Ficando sem aquelas suas famosas marquinhas devido então ao sacrifício da Kurama. <música> E agora falando sobre o Code, hein? quem acreditaria aí que tanto a teoria da Kurama e no lugar do Naruto, quanto também do Code na análise do mangá passado, que foi a do 54, a gente acertaria essas hipóteses, hein? É verdade. Já que o Code acabou então até mesmo ficando ausente do mangá de Boruto, desde o capítulo 45 do mangá, que na época teve lá a batalha do Ishiki contra o Kashin Code dentro da base da organização Kara. E isso, meus amigos, já era um pouco, né, vamos dizer aí de se esperar. Pois que Nexo tem os caras mandarem todo o cartel da organização cara antes e deixar um último único membro pro final. É como se diz aquela boa e velha frase, primeiro vão os peões e depois vem quem? A chefia. 
Não que a Delta e o Boro e até mesmo o Ishik não sejam realmente fortes, pois eles eram sim. O Ishik nem vou falar aqui, né, porque se ele tivesse renascido com o seu poder lá perto do original, ele faria realmente um estrago muito maior. Porém, o grande fator aqui é que o Code agora mais do que nunca, que ele será então né, o grande encarregado de liderar esse antigo sonho do Ishik de se tornar um novo outro Tuk, através lá do plano antigo que o Ishik queria fazer no planeta Terra enquanto ele ainda estava vivo de trazer novamente a árvore divina à vida e de também usar Kawaki ou Boruto como uma espécie de comida ao Jubi, fazendo então a árvore divina lá crescer tranquilamente ao ponto dele poder pegar o seu grande e precioso fruto, mesmo o Code né, tendo o karma branco sem o receptáculo. Afinal, nesse capítulo, o Ishiki ainda deixa bem claro que a sua alma acabou indo para o além, restando então agora apenas a sua esperança sendo realmente depositadas com uma certa forma aí de vingança também né, nas mãos do seu grande leal servo, que é o Kode, contra Naruto, Sasuke, Boruto e também o Kawaki. O que abordando agora também tudo sobre Boruto e Kawaki, será que o Kawaki vai cumprir essa promessa que ele fez ao Boruto nesse mangá 55? Prometendo destruir completamente o karma do Boruto, custe o que custar? Pois lá no início do anime de Boruto, no primeiro capítulo exatamente, a gente sabe que ambos os dois personagens estão com karma ativos lá nos seus corpos. E isso tudo só resume pra nós que essa promessa do Kawaki ao Boruto, provavelmente ao longo do caminho, poderá então se tornar falha, assim, mediante ao que virá pela frente dentro da obra de Boruto. Até porque o Boruto teve que contar com a ajuda do Kawaki para poder voltar à vila de Konoha. Porque inclusive o Boruto, ele estava lá com um cagão tremendo, mas tremendo do Momoshiki, né? dele aparecer mais uma vez, por é claro, por causa do tumulto e de todo o prejuízo que o Momoshiki acabou causando aos ninjas de Konoha após aí a derrota também do Ishiki Otsutsuki. Mas agora, presta só atenção em uma coisa aí que aconteceu no fim desse mangá que me deixou aí um pouco que intrigado, né? Bastante aí, bem curioso sobre esse assunto. Na volta lá dos ninjas de Konoha à vila, o Shikamaru acaba falando né, toda a situação da batalha sobre eles, que eles voltaram lá e tudo mais. Porém, até a Sumiri já percebeu que o Amado estava apenas querendo saber do Kawaki. Se nada aconteceu com ele, aparecendo lá até mesmo né, o tiozão agradecendo que graças a Deus o Kawaki ainda está bem lá, tudo vivo e tudo mais. E isso eu não sei pra você meus amigos, mas pra mim, eu revelo aí que deixou assim com um tom meio que desconfiança ainda maior pra cima do Amado. Pois mesmo o Amado sendo tratado como um traidor pelo Ishiki e pelo Koji, quem garante que o Amado também não vai trair Konoha e assim cause lá ainda mais prejuízos a eles, hein? Pois por que tanta aí preocupação e interesse pelo Kawaki do que pelo Ishiki, aquele que queria a cabeça do Amado por traição a todo custo? Eu revelo que isso soa assim muito estranho da minha parte, né? Vindo aí também por parte do Amado. Alguma coisa realmente deve estar tá fedendo no meio disso tudo, podem anotar aí. E agora, o que resta então pra nós é ficarmos então de olho nos próximos capítulos que estão por vir, né? Pra ver se o Amado está mesmo aí como um cara que está manipulando tudo por trás dos batidores, o Code com esse novo Karma Branco sem receptáculo e também... Tudo abordando agora a vida dos shinobis da Vila da Folha e um possível também time skip ocorrendo dentro da obra de Boruto. Então para você não perder nenhum dos nossos conteúdos sobre o mangá de Boruto, já garante a sua inscrição aqui com o sininho ativado e de também conferir no fim desse vídeo para aqueles que sempre aí ficam até o final do vídeo, né, fortalecendo a gente até o último minuto, o tributo que eu fiz aqui para você se emocionar e com os cortadores de cebola entrando em ação, né, a respeito aí da despedida do Naruto e Akurama. Então, meus consagrados, já digita aqui nos comentários a letra F em homenagem a essa grande aí raposa de nove caudas que teve o seu ódio lá completamente dissipado graças ao poder né, de nunca voltar atrás na sua palavra de também nunca desistir, pois esse sempre foi e sempre será o seu jeito ninja. Um grande abraço a todos, valeu, falou e